హాయ్ రేవన్ దిస్ ఈ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బి టెక్ యూట్స్ ఈ వీడియోలో జావా స్క్రిప్ట్లో వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అట్లాగే స్కోప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ గురించి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు కానీ డిగ్రేషన్లో కానీ బిడిగ్రేషన్లో కానీ వాట్ ఈస్ ఏ వేరియబుల్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ గురించి జావా స్క్రిప్ట్లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు వీడియోస్ టిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా నచ్చుతుంది ఓకే ఇక వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా చూసిన లేదు ఏమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసిన అయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి మన ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఏ వేరియబుల్ మరి వేరియబుల్ అంటే ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇది ఒక కంప్యూటర్ మెమోరీ లొకేషన్ అనుకుందాం ఓకే సో కంప్యూటర్లో మెమోరీ అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే బ్లాక్స్గా స్టోర్ అవ్వకుండా పోతుంది క్లియర్ సో ప్రతి బ్లాక్కి ఒక అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది క్లియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక టెన్ అనే డేటాని నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేసిన అనుకుందాం దీని అడ్రస్ వచ్చేసి వన్ జీరో వన్ జీరో దీని అడ్రస్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు నేను టెన్ నిమిషం డిస్ప్లే చేసి చూసుకోవాలంటే ఎలా చేస్తాము అంటే దానికి ఐడెంటిటీ అనేది లేదు దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఈ అడ్రస్ని పట్టుకోవాలి అడ్రస్ అనేది మనకు తెలుసాలంటే తెలియదు ఎందుకంటే అది రన్ టైంలో మెమొరీలో ఆటోమేటిక్గా ఆ అడ్రస్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది క్లియర్ సో ఇప్పుడు ఆ డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా లేదా ఆ డేటా వెళ్ళి అక్కడ స్టోర్ చేయాలన్నా దానికి ఒక ఐడెంటిటీ కావాలి క్లియర్ సో దాన్ని మనం వేరియబుల్ అంటాం అంటే సింపుల్గా డెఫినేషన్ చెప్పుకోవాలంటే వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ నేమ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఒక స్టోరేజ్ లొకేషన్ యొక్క నేమ్ దాన్నే మనం వేరియబుల్ అంటాం వేరియబుల్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనం సీ లాంగ్వేజ్లో చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది క్లియర్ ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ నేమ్డ్ వాల్యూ దట్ యూ యూస్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా మనం ఈజీగా చెప్పుకోవాలంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ నేమ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్ ఫర్ స్టోరింగ్ వాల్యూస్ అంటే ఒక వాల్యూని మనం స్టోర్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా వేరియబుల్ అనేది ఉండాలి క్లియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను టెన్ అని ఇచ్చిన టెన్ అని ఇస్తే ఏంటి అది మీనింగ్లెస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది టెన్ అంటే దానికి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ ఉంది సో టెన్ అనే వాల్యూ ఏలో పోయి స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఏ అనేది అక్కడ వేరియబుల్ ఓకే మరి వేరియబుల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మనం చూద్దాం క్రియేటింగ్ అ వేరియబుల్ టు క్రియేటివ్ వేరియబుల్ ది వ్యార్ కీవర్డ్ ప్రిసీడ్స్ ది వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఓన్లీ వన్స్ ఫర్ డిక్లరేషన్ అంటే వేరియబుల్ని మనం డిక్లేర్ చేయాలంటే మన డేటా టైప్ కూడా కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ జావా స్క్రిప్ట్లో ఉన్న డేటా టైప్స్ గురించి చూసాం సో వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్లో వ్యార్ అనే కీవర్ని యూజ్ చేస్తాం వ్యార్ అంటే వేరియబుల్ క్లియర్ సో ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్లో అన్ని డైనమిక్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ డేటా టైప్ని మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వ్యార్ అనే కీవర్ని పెట్టినట్లయితే మనం రన్ టైంలో వచ్చే వ్యాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఆ డేటా టైప్ అనేది డిసైడ్ అవుతూ ఉంటాం క్లియర్ సో దానికోసం వ్యార్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం సో వేరియబుల్ని మనం ఇక్కడ టూ వేస్లో డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ వే వచ్చేసి బై సింప్లీ ఆసన్ ఇట్ ఏ వ్యాల్యూ అంటే డైరెక్ట్గా ఎస్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఇచ్చినా కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సెకండ్ మెథడ్ బై యూజింగ్ ది కీవర్డ్ వ్యార్ వ్యార్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం డిక్లరేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎస్ ఈక్వల్ టెన్ అంటే వాల్యూ టెన్ టెన్ అనేది ఎస్ లో స్టోర్ అవుతుంది టెన్ అనేది నంబర్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఎస్ అనే వేరియబుల్కి ఏ డేటా టైప్ ఆసన్ అవుతుంది అంటే ఇంటిజర్ అంతే సింపుల్ ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వ్యార్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అని ఇచ్చిన ఇప్పుడు చూడండి ట్వంటీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే ఫ్లోట్ వ్యాల్యూ ఫ్లోట్ వ్యాల్యూ కాబట్టి ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఏ డేటా టైప్ అంటే ఫ్లోట్ బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు రన్ టైంలో మొత్తానికి జావా స్క్రిప్ట్లో డైనమిక్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి అందుకే జావా స్క్రిప్ట్ని డైనమిక్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ రూల్స్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్ ఒక వేరియబుల్ని మనం డిక్లేర్ చేయాలంటే ఏమేమి రూల్స్ ఫాలో కావాలి సి లాంగ్వేజ్లో సిప్ జావాలో ఏవైతే రూల్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా అవే రూల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ రూల్ వచ్చేసి ఏ జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ మస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ లెటర్ ఆర్ అండర్ స్క్వేర్ ఒక వేరియబుల్ని లెటర్తో అయినా స్టార్ట్ చేయాలి లేదంటే అండర్ స్క్వేర్ అయినా స్టార్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వైట్ స్పేసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అంటే వేరియబుల్ నేమ్కి మధ్యలో వైట్
అది ఆ బ్లాక్లో మాత్రమే వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే దాని స్కోప్ వచ్చేసి విత్ ఇన్ ది బ్లాక్ బ్లాక్లో డిక్లేర్ చేసి ఆ బ్లాక్లోనే వర్క్ అవుతుంది సో దాని స్కోప్ అక్కడ వరకు క్లియర్ అటువంటి దాన్ని మనం లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం లోకల్ స్కోప్ అంటాం విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ లేదంటే విత్ ఇన్ ది బ్లాక్ బ్లాక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ బ్లాక్ దానిలో డిక్లేర్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైల్ లూప్ వైల్ లూప్ సంబంధించిన బ్లాక్ ఆ లోపల డిక్లేర్ చేసామంటే దాన్ని మనం లోకల్ స్కోప్ అంటాం విత్ ఇన్ ది బ్లాక్లోనే వర్క్ అవుతుంది బ్లాక్లో నుండి కట్సర్ బయటకు వచ్చిందంటే దాని లైఫ్ టైం కంప్లీటెడ్ సో అటువంటి దాన్ని మనం లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం సెకండ్ వన్ వచ్చేసి గ్లోబల్ వేరియబుల్ చూడండి ఏమంటున్నాను గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్ దీస్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఒక వేరియబుల్ని మనం గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేస్తే ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్లో మనం ఎక్కడైనా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ మీరు అయితే నోట్ తీసుకొని క్లియర్గా ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ రాసేసుకోండి నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసి లోకల్ స్కోప్ గ్లోబల్ స్కోప్ గురించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను మీకు కూడా ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రేషన్స్లో కానీ బిడేగ్రేషన్స్లో కానీ స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ గురించి జావా స్క్రిప్ట్లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు అట్లనే అట్లాగే వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ అని కూడా అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఓకే ఫస్ట్ అయితే హెచ్ టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ తర్వాత యాడ్ సెక్షన్ యాడ్ సెక్షన్లో టైటిల్ రాస్తున్నాను టైటిల్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అని చెప్పేసి ఒక టైటిల్ అయితే పెట్టేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం లోకల్ స్కోప్ డిసైడ్ చేయాలంటే మనకు ఒక బ్లాక్ అనేది కావాలి అంటే ఒక ఫంక్షన్ అయినా యూజ్ చేయాలి లేదంటే కొన్ని కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఏవైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఈజీగా ఉండాలంటే ఒక కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ రాసి మీకు చూపిస్తాను ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ సీ లాంగ్వేజ్ సిప్లోపే జావాలో ఆల్రెడీ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఒక చిన్న దాన్ని యూజ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ హెడ్ సెక్షన్ కూడా ఇక్కడే క్లోజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి బాడీ సెక్షన్ ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ ఈక్వల్ టు జావా స్క్రిప్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఒకటి గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఒక లోకల్ వేరియబుల్ తీసుకుంటాను ఫస్ట్ అయితే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఒక డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ టెన్ అలాగే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఒక కండిషన్ పెడుతున్నాను ఇఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఓకే సో ఐ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు కండిషన్ టూ అవుతుంది కాబట్టి లోపలికి వెళ్తుంది ఇందులో ఒక లోకల్ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్వీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ జీవీని ఎల్వీని కంబైన్ చేసేస్తాం సో డిస్ప్లే కోసం డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ అండ్ ఇందులో ఎల్వీ ప్లస్ జీవి ఈ విధంగా రాసేసిన ఇప్పుడు చూడండి స్క్రిప్ట్లో ఏం రాసాము వేర్ జీవీ ఈక్వల్ టు టెన్ అన్నాను సో ఇది వచ్చేసి మనకు గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఆ వేరియబుల్ని మనం ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే వేర్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఒక కండిషన్ పెట్టడానికి తీసుకున్నాను ఇది కూడా మనకు గ్లోబల్ వేరియబులే ఓకే ఎందుకంటే వితిన్ ది బ్లాక్లో లేదు అది నెక్స్ట్ ఒక కండిషన్ పెట్టిన ఈ ఫైవ్ ఈక్వల్ వన్ అయితే దీని లోపల చూడండి వేర్ ఎల్వీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటే ఇది బ్లాక్లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది లోకల్ వేరియబుల్ ఓకే సో ఈ బ్లాక్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు లోపల ఏం చేసాను చూడండి డాక్యుమెంట్ ఆర్డర్ ఎడల్ అండ్ ఎల్వీ ప్లస్ జీవీ మరి ఇక్కడ జీవీ అనేది ఇక్కడ వర్క్ అవుతుందా ఈ బ్లాక్లో వర్క్ అవుతుంది అంటే జీవీ అనేది మనకు గ్లోబల్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైనా వర్క్ అవుతుంది మనకు క్లియర్ సో బట్ ఎల్వీ అనేది మాత్రం లోకల్ వేరియబుల్ ఇది విత్ ఇన్ ది బ్లాక్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది ఒకసారి మనకు కావాలంటే ట్రై చేద్దాం అవుట్ సైడ్ బ్లాక్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ ఎల్వీ డిస్ప్లే చేసి చెక్ చేద్దాం అసలు అవుతుందా లేదా ఇంకోటి డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ జీవి చూడండి స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను తర్వాత బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను హెచ్డిఎంఎల్ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ప్రోగ్రామ్ ఎరదు వస్తుంది ఎందుకు అంటే ఎల్వీ అనేది లోకల్ వేరియబుల్ ఎక్కడ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లోకి వెళ్ళి బయట ఎక్కడైనా మనం ఎల్వీని యూజ్ చేస్తే అక్కడ ఎరదు వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎందుకంటే ఎల్వీని అవుట్ సైడ్ బ్లాక్లో నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నా ట్రై చేస్తున్నా ఎరదు వస్తుంది బట్ జీవీ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఎంద
ओके नेक्स्ट वीडियो में मल्ल कल सो थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू